students uh, today we learn about how to find the value of x y z using complete pivoting right so uh, we have given three equations x plus 4y minus z is equal to minus 5 x plus y minus 6z is equal to minus 12 3x minus y minus z is equal to 4 to uh, by using complete pivoting first of all i have to uh, write like uh, this equation in this form where a is the coefficient matrix x is the unknown values and b is the right hand side constant values right so a is equal to the coefficient of x is 1 1 and 3 coefficient of y is y 4 1 minus 1 and coefficient of z minus 1 minus 6 and minus 1 into x what is x what are the unknown values x y z we write here x y z is equal to b b is the constant values which is placed on the right hand side minus 5 minus 12 and 4 so how can we use uh, this method to find the value of x y z uh, first of all you have to make augment matrix you know how can we write it a value of a is this matrix all 1 1 3 4 1 minus 1 minus 1 6 minus 1 and minus 5 value of b is minus 5 minus 12 and 4 right in complete pivoting uh, we have to find the biggest number in the matrix a the biggest number which is the biggest number 4 not 6 because it's minus of 6 the post number is 4 and which is the biggest number so we have to place this number on the first place in complete pivoting, हम क्या करते हैं हम वो देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो है आपका फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए सो so, आपके पास अब यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 तो मुझे 4 को यहां लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस कॉलम को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा दैट मींस ये कॉलम क्या है आपका ये c1 है ये c2 है ये c3 है ये r1 है रो ये r2 रो है ये r3 रो है ठीक है तो मुझे इसको यहां करना है तो जो c2 को c1 से इंटरचेंज करना है तो मैं c2 को c1 से क्या कर दूंगी इंटरचेंज अगर आप c1 को c2 से इंटरचेंज करते हो तो पहले क्या आ जाएगा c2 पूरी पूरा कॉलम ही आपका ट्रांसफर होएगा ना उसके बाद आ जाएगा 1 1 3 minus 1 minus 6 minus 1 और आपके बाकी जो वैल्यूज है वैसे की वैसे ही रहेंगी राइट right? अब कंप्लीट पाइटिंग में हम देखते हैं कि ऑल फ्रॉम द ऑल मैट्रिक्स के में देखना होता है कि आपने कौन सा सबसे बड़ा नंबर है अदरवाइज हम पार्शियल में क्या देखते हैं सिर्फ फर्स्ट रो को देख फर्स्ट कॉलम को देखते हैं पार्शियल पाइटिंग हम सिर्फ फर्स्ट कॉलम में से देखते हैं व्हिच इज द बिगेस्ट नंबर और उसको हम कहां लेके आते हैं फर्स्ट प्लेस पे बट अब इसमें कंप्लीट में हमने पूरी ए को देख ए को जो कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स है उसमें से हम देखना होता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे लेके आना होता है मैं इसको ले आई हूं अब मुझे क्या करना है उस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को जीरो बनाना है तो मैं r2 पे जब प्रेशन लगाती हूं अब आपको पता है दोनों को प्लस करती हूं तो जीरो बनता है r2 को चेंज करती हूं r2 प्लस r3 ये जीरो बन जाता है इसको कैसे जीरो बनाओगे r3 को मैं चेंज करती हूं फर्स्ट की हेल्प से r3 इज अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूं और इस 4 से ऐड करती हूं तो जीरो बनता है तो 4 into ये कौन सी रो है आपकी r3 4 into r3 4 into r3 plus r1 राइट right? सो so, ये आपके दो ऑपरेशन मैंने यहां अप्लाई कर दिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं हम देखो अब क्या आता है इसके बाद फर्स्ट रो इज 4 1 minus 1 minus 5 r2 plus r3 1 plus r2 plus r3 this one 1 minus 1 0 1 plus 3 4 minus 6 minus 1 क्या बन जाएगा आपका minus 7 and this plus this क्या बन गया plus minus minus यह गया आपका minus 8 अगर 4 into r3 4 into r3 4 into minus 4 plus 4 0 4 into 3 12 plus 1 13 4 into minus 1 minus 4 और minus 1 कितना मन गया minus 5 अगेन 4 into 4 16 16 uh, और minus 12 is equal to sorry 16 uh, minus 5 और row 1 से add कर रहे हैं 4 into 4 16 minus 5 is 11 
सो so, ये हमारी जो न्यू फॉर्मेशन जो है इसमें मैट्रिक्स आई है ये अब हम जी इसको ज़ीरो करना है क्योंकि मुझे क्या बनानी है ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जो इसके डायगनल एलिमेंट्स होंगे नेचर वाले टाउन जीरो होनी चाहिए तो मुझे अब थर्टीन को जीरो बनाना है हाउ कैन मेक वी थर्टीन जीरो विद द हेल्प ऑफ फोर वी कैन नॉट यूज़ फर्स्ट रो बिकॉज अगर फर्स्ट रो यूज़ करते हैं तो आपकी ये जीरो जैन जो चेंज हो जाएंगी तो आपको ये दोनों रोज को हेल्प से कोई ऑपरेशन लगाना कि आपका थर्टीन को है जीरो बन जाए तो इसमें क्या कर सकते हो आप इसमें आप लगा सकते हो आर थ्री को मैं चेंज करूँगी आर थ्री माइनस आर थ्री माइनस थर्टी मुझे फोर को हटाना है वहाँ थर्टीन बनाना है तो फोर से हम डिवाइड करते हैं थर्टी से मल्टीप्लाई इन टू किस को आर टू को ये मैं ऑपरेशन लगाती हूँ तो ये मेरी टर्म क्या बन जाती है ज़ीरो ठीक है तो मैं ही आपको करके बता रही हूँ उसका नेक्स्ट तो आपकी फर्स्ट क्या थी रो यही थी माइनस वन माइनस फाइव और सेकंड क्या थी ज़ीरो फोर माइनस सेवन और माइनस एट अब आपको ये देखो ज़ीरो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में ये थर्ड रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो ज़ीरो आर थ्री आर टू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई से हमारा ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर अब यहाँ देखो ये मैंने ज़ीरो बना दिया क्योंकि थर्टीन माइनस थर्टीन बाई फोर से फोर कैंसिल ये आप फोर डाल दें यहाँ पर तो यहाँ वैली बन जाती है आपकी ज़ीरो इसके लिए आपकी वैली बनती है माइनस फाइव माइनस सेवन इंटू थर्टीन बाई फोर थर्टीन सेवन का कितना बन गया ये बन गया वन आपका टोटली जो इसकी वैल्यू बनती है सेवेंटी वन बाई फोर और इसकी वैली बनती है आपको इलेवन इलेवन माइनस थर्टीन बाई फोर इंटू एट फोर इंटू एट तो फोर टू जो एट कट गया और टू थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स तो आपका टोटल कितना बन गया ये माइनस करके ये बन गया आपका थर्टी सेवन तो इस प्रेशन का क्या बन गया अब आप क्या करते हो अगेन इसको अब मुझे पता है मेरी अपल ट्रैंगल मैट्रिक्स बन चुकी है देखो ये ट्रैंगल मैट्रिक्स मेरी बन चुकी नीचे जीरो बन गया अब मैं वापस इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूँगी फोर एक्स ये आपका वाई था माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव इक्वेशन वन बन गई इक्वेशन टू कैसे बनी है फोर वाई माइनस सेवन जेड इज इक्वल टू माइनस एट थर्ड में सेवेंटी वन बाई फोर जेड इज इक्वल टू थर्टी सेवन यहाँ सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है यहाँ पे एक ही नॉन वैल्यू है तो आराम से निकल सकती है थर्टी सेवन इंटू फोर बाई सेवेंटी वन मल्टीप्लाई करती है तो क्या आता है इसकी वैल्यू सेवन फोर जो ट्वेंटी फोर थ्री जो ट्वेल्व वन फोर्टी एट बाई सेवेंटी वन इट इज़ इक्वल टू टू पॉइंट जीरो एट फोर फाइव आपने कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर से यूज़ करनी है तो ये आपका आ गया जेड की वैल्यू इफ आई पुट जेड इन इन इक्वेशन नंबर टू वट वी विल गेट फोर वाई माइनस सेवन इन टू टू पॉइंट जीरो एट फोर फाइव इज इज इक्वल टू माइनस एट फोर वाई माइनस मल्टीप्लाइंग सेवन बाई यू कैन यूज द कैलकुलेटर बाई सॉल्विंग दिस मैथड सेवन इंटू टू पॉइंट जीरो एट फोर फाइव इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फाइव नाइन वन फाइव इज इक्वल टू माइनस एट If I take फोर वाई इज इक्वल टू माइनस एट प्लस फोर्टीन प्लस माइनस फाइव वन नाइन वन फाइव राइट माइनस एट कर देंगे इसमें हम माइनस एट किया तो क्या बन गया सिक्स पॉइंट फाइव नाइन वन फाइव ये आपकी वैल्यू आई फोर वाई की तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल डिवाइड बाई फोर करेंगे तो क्या बन जाएगा मैं यहाँ देती हूँ वाई इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव नाइन वन फाइव डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स फोर सेवन एट ये आपकी वाई की इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ जेड यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन सो आई एम पुटिंग द इक्वेशन नंबर वन द वैल्यू ऑफ वाई वाई इज प्लस वाई दैट इज प्लस वन पॉइंट सिक्स फोर सेवन एट अगेन माइनस जेड माइनस जेड मीन्स वैल्यू ऑफ जेड इज सिक्स सॉरी टू पॉइंट जीरो एट फोर फाइव राइट इज इक्वल टू क्या था ये माइनस फाइव नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन 
तो देखो मैंने ये सॉल्व कर दिया यहाँ पे कि जब इसको प्लस माइनस करते तो ये आता है जीरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स एन इज इक्वल टू माइनस फाइव अगेन टेकिंग इन ऑन द राइट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस एंड प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स डबल थ्री एंड अगेन डिवाइडिंग बाई फोर इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट वन फोर जीरो एट सो दीज थ्री वैल्यूज वी कैन ईजिली गेट बाई यूजिंग the complete pivoting the difference is between complete and partial is that so you have to find the biggest number from the uh, coffin matrix a but in partial you have just uh, find the uh, biggest number in first column only that is the difference okay thank you